বঙ্গবন্ধুর নাম করে ব্যবসা করলে তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাহিদ সংসদে যোগ দেয় প্রভাব পড়বে না বিএনপির রাজনীতিতে জানালেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবিধান রক্ষা না হলে গণতন্ত্র সৈন্যতন্ত্রে রোগ নিবে মন্তব্য ড কামালের এবং পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে কুষ্টিয়ায় নিহত এক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব পুরো খবর দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী বঙ্গবন্ধুর নাম করে ব্যবসা করলে তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সকালে জাতীয় গ্রন্থাগারে মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে এখন অনেকেই ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে এদের চিহ্নিত করে বয়কট করার আহ্বান জানান তিনি বলেন শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে না এমন তথ্য তিনি জানেন না যদি তারা আপাতত ভিসা দেয়া বন্ধ রাখে তাহলে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি তাদের জন্য ভালো যেটা সেটাই তারা করছে এটা স্বল্পকালীন একটা ব্যবস্থা বিশেষ ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন চলছে সুতরাং এই নিয়ে আমরা খুব অরিব না বাংলাদেশ কোনো ধরনের টেরোরিস্টকে সাহায্য করবে না কোনো ধরনের টেরোরিস্টের হাত এই সব নীতির কারণে আমাদের দেশে আপনার সন্ত্রাসটা অনেক আপনার নাই জাহিদুর রহমান সংসদে যোগ দেয়ায় তাতে বিএনপিতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে মহিলা দলের নবগঠিত কমিটি নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় মির্জা ফখরুল বলেন দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে শপথ নিয়ে তিনি গর্হিত কাজ করেছেন এজন্য তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ফখরুল আরও বলেন বিএনপি একটি বড় দল দলে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি জাহিদুর রহমানের শপথ নিয়ে বিএনপি উদ্বিগ্ন নয় বলেও জানান ফখরুল জাহিদুর রহমান শপথ নিয়েছেন দলের সিদ্ধান্তকে ভঙ্গ করে এটা অত্যন্ত গহিত্ব কাজ করেছেন অন্যায় করেছেন অপরাধ করেছেন তার বিরুদ্ধে সংগঠন ব্যবস্থা নেবে দেশীয় দুগ্ধ শিল্পের বিকাশে খামারিদের ভর্তুকি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড হিরিশ রঞ্জন ভৌমিক গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে দেশীয় দুগ্ধ শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষ গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকরা আরও বলেন পণ্যের গুণগত মান নিয়ে আপোষ করার কোনো সুযোগ নেই প্রাণ ডেয়ারি লিমিটেডের সহযোগিতায় এই বৈঠকের আয়োজন করে প্রথম আলো নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের আত্মার মাক ফেরাতে জোমার নামাজে বিশেষ দোয়া করা হয়েছে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারম সহ সারা দেশে মসজিদে মসজিদে এই দোয়া করা হয় এ সময় নিহতদের আত্মার মাক ফেরাত ও শান্তি কামনা করা হয় এর আগে বাইতুল মোকারমে খোদবাই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান পেশিমাম বলেন ইসলাম মানুষ হত্যা কোনোভাবেই সমর্থন করে না যারা ইসলামের নামে মানুষ হত্যা করে তারা ইসলাম ও মানবতার শত্রু পাশাপাশি দেশের মাটিতে জঙ্গিবাদ যেন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয় বলেন ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে মানুষ ভুল পথ থেকে বেরিয়ে আসবে সরকার যেনতেনভাবে সংবিধানের অপব্যাখ্যা দিয়ে যাতে জনগণের অধিকার খর্ব করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন গণফোরামের সভাপতি ড কামাল হোসেন দুপুর মহানগর নাট্যমঞ্চে গণফোরামের বিশেষ কাউন্সিলে তিনি এ আহ্বান জানান ড কামাল বলেন জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে হবে গণতন্ত্র নিয়ে কোনো 
বিতর্কের অবকাশ নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি বলেন স্বাধীনতা ও সংবিধান রক্ষা করতে হলে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে সংবিধান রক্ষা না হলে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের রূপ নিবে বলেও মন্তব্য করেন গণফোরাম সভাপতি সংবিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি টাঙ্গাইলে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে মাদকাসক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে তাকে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে স্বজনরা জানান চলতি মাসের চৌঠ এপ্রিল বাসাইলের আদাজান এলাকায় সজীবের সঙ্গে খাদিজার বিয়ে হয় এরপর প্রায় নেশার টাকা চেয়ে খাদিজাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করত সজীব এরই জেরে মঙ্গলবার আবারও টাকা চাইলে অস্বীকৃতি জানায় খাদিজা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাত পা ও মুখ বেঁধে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে খাদিজার শরীরে বিভিন্ন অংশ পুড়িয়ে দেয় মাদকাসক্ত স্বামী এক পর্যায়ে সে অচেতন হয়ে পড়লে বাঁধন খুলে পালিয়ে যায় সচিব স্বজনদের জানালে গতকাল সকালে খাদিজাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কুষ্টিয়ায় গুলিতে একজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি বন্দুকযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসায়ী ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার স্বস্তিপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ওই এলাকায় দুদল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে গোলাগুলি হচ্ছে এমন খবরে সেখানে যায় তারা এ সময় উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে তারা আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে এতে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে রফিক উদ্দিন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ পরে সদর হাসপাতালে নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক এ ঘটনায় চার পুলিশ সদস্য আহত হন শ্রীলঙ্কায় এখনও নাগালের বাইরে অনেক সন্দেহভাজন হামলাকারী তাদের অনুসন্ধানে তৎপর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী সংবাদ সংস্থা এপিকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রম সিংহে এ ঘটনার পর সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়েও ছিল তার কণ্ঠে শঙ্কা এদিকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় সংকট মোকাবেলার আহ্বান জানালেন লঙ্কান প্রেসিডেন্ট সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আর বঙ্গবন্ধুর নাম করে ব্যবসা করলে তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাহিদ সংসদে যোগ দেয় প্রভাব পড়বে না বিএনপির রাজনীতিতে জানালেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবিধান রক্ষা না হলে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের রূপ নিবে মন্তব্য ড কামালের এবং পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে কুষ্টিয়ায় নিহত এক দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী